വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ രണ്ട് ചാനൽസ് ആയ ബ്രെയിൻ ഇസ്റ്റോർ ബിമോട്ടി എന്നീ ചാനൽസിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റീലോട്ട് മീഡിയയ്ക്ക് നൽകിയ സപ്പോർട്ട് ഈ ചാനൽസിലും നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ചിത്രങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യ ഭാഗം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ആദ്യ ഭാഗത്തിന് ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ സിനിമ മൾഹോളൺ ഡ്രൈവ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഡേവിഡ് ലിഞ്ചിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ നയോമി വാട്സും ലോറ ഹെയറിങ്ങുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിത്രം മുഴുവൻ ട്വിസ്റ്റും സസ്പെൻസും എല്ലാം നിറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയിലേക്ക് അധികം കടക്കുന്നില്ല ചിത്രം കണ്ടിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൾഹോളൺ ഡ്രൈവ് മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ തന്നെ ആ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഐഡൻറ്റിറ്റി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ജെയിംസ് മാങ്കോളിൻ്റെ സംവിധാനത്തിലാണ് ഈ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയിൽ കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരി ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു പത്ത് പേർ ഒരു മോട്ടലിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നതും ഇവർ ലോരോരുത്തരായി കൊല്ലപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് ഈ കൊലയാളി ആര് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന കഥാപശ്ചാത്തലം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ചിത്രം ദി ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എർഗ് ബ്രസിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് എന്ന പ്രശസ്തമായ തീയറി ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് സ്പോയിലേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയിലേക്ക് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് ഒരു മൈൻഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് മോഡിലുള്ള ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ചിത്രം ഫൈറ്റ് ക്ലബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഡേവിഡ് ഫിഞ്ചറിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി ഈ ചിത്രത്തിൽ ബ്രാഡ് പിറ്റും എഡ്വേർഡ് നോർട്ടണുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എഡ്വേർഡ് നോർട്ടിൻ്റെ കഥാപാത്രം സോപ്പ് കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബ്രാഡ് പിറ്റിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഫൈറ്റ് ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാപശ്ചാത്തലം ഡേവിഡ് ഫിഞ്ചർ ചിത്രങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് ഫൈറ്റ് ക്ലബ് എത്ര വട്ടം കണ്ടാലും പുതിയ മാറുന്ന ഒരു അനുഭവം തരാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ചിത്രം ദി ഷൈനിങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ സ്റ്റാൻലി കുബ്രിക്കിൻ്റെ സംവിധാനത്തിലാണ് ഷൈനിങ് എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത് പ്രശസ്ത ഹൊറർ നോവലിസ്റ്റായ സ്റ്റീഫൻ കിങ്ങിൻ്റെ ഇതേ പേരിലുള്ള നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ ജാക്ക് നിക്കോൾസനാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ജാക്ക് എന്ന കഥാപാത്രം തൻ്റെ ഭാര്യയും മകനെയും കൂട്ടി കുറേ അധികം ബാക്ക് സ്റ്റോറീസ് ഉള്ള ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഹോട്ടലിൽ പോയി താമസിക്കുന്നതും പിന്നീട് ഈ ജാക്ക് എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും എല്ലാമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന കഥാപശ്ചാത്തലം സ്റ്റാൻലി കുബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ഈ ചിത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ തരത്തിലും ഡയറക്ഷൻ വൈസ് ആവട്ടെ മ്യൂസിക് ആവട്ടെ ആക്ടിംഗ് ആവട്ടെ സ്റ്റോറി ആവട്ടെ എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെയധികം മികച്ചു നൽകുന്നൊരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ഷൈനിങ് എന്ന ചിത്രം എൺപതുകളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്ലീപ്പ് എന്നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് മൈക്ക് ഫ്ലാനഗറാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിത്രം നവംബർ എട്ടിനായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ആവുക ഡോക്ടർ സ്ലീപ്പ് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഷൈനിങ് എന്ന ചിത്രം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളിലെ ലിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി വരും വീഡിയോസിൽ വരുന